Listo. Ok, familia, estoy empezando a grabar. Eh, déjenme que se acomode Pamela. ¿Estás, Pamelita? Ok, listo. Estamos grabando. Déjenme checar nada más si está, se está transmitiendo aquí en Facebook. A ver, arreglate el pelo. Ok, amigos, ¿cómo están? Saludos. Son falta un minuto. Vamos a dar un minuto para que se conecte la gente. ¿Quieres más así? Como tú digas. Estamos ahorita discutiendo antes de empezar el, el show. Vamos a hacer un poquito de resueños. Estamos aquí en una pequeña mini, mini pelea, pero ya la vamos a resolver. ¿Cómo están amigos? Vamos a estar hablando hoy de un tema, de una de las dimensiones. Hay diferentes dimensiones en tu vida. Todos queremos crecer nuestro negocio, todos queremos... Eh, Llegar a los rangos, muchos de los que están viendo esta página están en algún negocio de network marketing, de redes de mercadeo, de multinivel, pero otras personas tienen simplemente una carrera, una profesión, un negocio propio que los absorbe mucho. Vivimos hoy en una cultura donde queremos tener éxito, pero a como de lugar, ¿no? Pero nuestro lema es crece tu negocio sin perder tu alma, tu salud y tu familia en el proceso. Porque es una paradoja. Muchas veces la gente dice que quiere tener libertad para su familia y bla, bla, bla. Y acaban vendiéndolo todo, perdiéndolo todo por llegar a un rango muy alto en su empresa. El ejemplo que siempre doy es John Maxwell, que dice, cuidado de subir la escalera al éxito y de darte cuenta que al final, cuando estás hasta arriba, la escalera está en el muro equivocado. No queremos hacer eso. Dios nos dio varias dimensiones en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en liderazgo, probarnos como fieles administradores de lo que Él nos ha dado y esas dimensiones son tus relaciones interpersonales, tu matrimonio, la creencia de los hijos, si tienes hijos, si no los tienes todavía, a futuro, ¿te empezaste a reír porque estoy echando mucho rollo o qué? No. Ok. Estoy claro, ni está. Soy este. tu prioridad. Sí. sí. Ok. Luego, eh, manejar tu salud, el único cuerpo que Dios te dio, manejar las finanzas que Dios te pro, proveyó para que no estés en deuda. Y de esa forma poder tener, y obviamente, una relación con Dios, que es lo más importante de todo. Porque cuando se termine tu vida, lo más importante es cuando te mueres, ¿qué? Es lo más importante de todo. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre una de las dimensiones, y es la dimensión de la salud. Eh, me hubiera gustado que averiguar cómo estaba lo de aquí, para ver los comentarios de, fe, de Facebook. Saludos, disculpas, mucho no te escuchaba. ¿Qué onda, Juan Carlos? Gracias por conectarte, mi brother. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Saludos, saludos. Muchas gracias por conectarse a todos. Y mándenos preguntas en esos, en esos temas que acabamos de mencionar. Y hoy vamos a entender, entrar de lleno al tema tóxico. Te estás intoxicando y ni siquiera lo sabes. ¿Qué pasaría, amor, si en la casa no sacáramos la basura? Pasa la basura a recoger la basura todos los viernes en la mañana, ¿no? Viernes en la mañana. Y todos los jueves... ¿Qué haces? Alguien tiene que acordar que no siempre tiene que ser yo <ríe> de llevar la basura a la calle. Para que las llegue, sí, se la lleve. puede pasar y llevarlo. El camión de la basura. ¿Qué pasa cuando se nos olvida? ¡Ah! Te despiertas a las 7 de la mañana y... y yo, ¡Ah! yo corriendo y ya conozco bien a ese señor. A la basura. Y que me grita que ya pasó, que tengo que llevarla a otro lado. No, a veces hemos olvidado. Yo, es un coraje porque después hay mucha basura de la semana. Y más en el verano cuando hace calor porque ya tienes el olor. Sí. Y hablaremos de esto algún día, pero es muy importante que los países reciclen. Yo me maravillo cuando voy a Europa cómo reciclan y en realidad no se mezclan, ¿no? Y, pero aquí es una podredumbre que se crea con toda la basura que hay. Imagínate qué pasaría si un día decides no sacar la basura y dejarla, bueno, pues por ahí en la oficina, ¿no? Entonces la gente dice, oye, en la oficina yo no voy porque empiezo a oler. Pero pasan los días y pasan las semanas y se empieza a hacer un foco de infección, empieza a ver ratas y micros y cucarachas y todo tipo, hasta que un día dices, se empieza a expandir a toda la casa y la casa hay que condenarla porque está, o sea, no hay solución para la casa, tendrás que quemarla. Y es lo que ocurre muchas veces, nos estamos intoxicando tanto y vamos a hablar de las tres formas en que nos intoxicamos y la primera solución es darte cuenta cómo nos intoxicamos. 
Número uno, en el medio ambiente, cuando andas afuera en la calle, hay una forma de intoxicarte. Número dos, cuando estás en tu propia casa, quizás te estás intoxicando. Y número tres, con lo que estás tú introduciendo a tu cuerpo todos los días, lo que estás comiendo y tomando, te puedes estar intoxicando. Y ahí me interrumpes como tú quieras, amor. Pero aquí voy a leer de este libro, de los siete pilares de la salud, del doctor Dan Colbert. Dice, hay 80 mil químicos registrados para ser usados en Estados Unidos y añaden 2 mil químicos al año. Y esos químicos se utilizan en la comida, en las medicinas, en los suplementos, en los productos que utilizas en tu casa, productos de uso personal y productos para cuidar el pasto. Desde que un niño es concebido en el vientre de su madre, madre ya está eh, expuesto a toxinas. Y luego, en un reporte hecho por el Grupo del Trabajo del Medio Ambiente, la Cruz Roja tomó muestras de bebés, de 10 bebés, de, a través del cordón umbilical para medir los contaminantes. Y esas pruebas mostraban que ya había en promedio 287 contaminantes, incluyendo mercurio, que es súper, súper tóxico, eh, productos para retardar el, el fuego, imagínate, pesticidas, incluyendo DDT y, clo, y cloro. De esos químicos, 180 causan absolutamente cáncer en los humanos. Y luego nos estamos preguntando, ¿cuál es la solución del cáncer? Lo primero es con lo que entran en, en contacto nuestros cuerpos, ¿no? Sí, primero cuando leí, leí este capítulo, cuando empiezas a leer eso de cuántos contaminantes hay, químicos y sientes como que, pues, ¿qué puedo hacer? Porque vivimos en este mundo, ¿qué podemos hacer? Entonces, um, porque realmente hay muchas cosas, es un, un mundo no perfecto, entonces uh -huh. hay muchas cosas que vamos a tocar, vamos a estar en el ambiente, ¿no? Uh -huh. Pero lo bueno es hay gente que, que ven eso y dicen, ay, pues, ni modo, ya. Vamos a morirnos. Sí, pero realmente hay cosas que podemos hacer. hacer. Y antes de hablar de la solución, vamos a echarle más leña al fuego. El aire que respiras... Para que se deprimen más. ¿eh? Para que se muevan a la acción. Okay. Es tóxico el aire también. Más de 80 mil toneladas métricas de carcinógenos son liberadas en el aire anualmente en Estados Unidos. Eh, una gran parte de nuestra agua también está contaminada porque tiene más de 2,100 químicos en el agua municipal de las ciudades y la comida también, porque recuerda, la, la industria de la comida es la, tercera, la segunda o la tercera más grande del mundo y se ha convertido ahora en una industria que está tratando de comercializar y vender más. La industria Coca-Cola, que sabemos que aparte del agua, el resto de sus productos no sirven para nada en cuanto a nutrición, al contrario, te contaminan. Eh, estaba hablando de sus reuniones anuales que tuvieron, estratégicas, de marketing. ¿Cómo podemos capturar más eh, espacio en el estómago de los clientes? Imagínate, o sea, ya no están pensando, antes la, la comida era para nutrir, cuando un, una persona arrancaba un negocio de comida, era porque tenía un llamado, un corazón para ayudar a la gente a aprender a nutrirse y a su familia. Pero hoy en día ya eso no es, sino es vamos a investigar, a ver cuánto dinero lo podemos meter para poder alterar el sabor, para que sean más adictos la, la persona, está hablando de la comida chatarra, por ejemplo, que hablamos ya antes, para que cueste menos, para que tenga colores más bonitos, para que se preserve y dure mucho tiempo en una repisa. Y ojo, Vamos a pagar el precio. ¿Quieres saber el primer lugar donde viene el cáncer? Es de ahí. Tu cuerpo no puede limpiarse porque está intoxicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que dar unos cuantos tips prácticos y luego vamos a entrar más de lleno en el tema, que no, no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a entrar. Número uno, empieza a escoger comidas orgánicas. Eh, carnes limpias y productos eh, lácteos. Orgánicos. Orgánicos. Amor, ¿Tú por qué tratas de comprar ese tipo de comida? Bueno, porque sé que no están usando pesticidas. ¿Pesticidas? Y esos son lo, unos de los químicos más dañosos, ¿no? Dañinos. Para, dañinos uh -huh. para, 
nuestro cuerpo. Sí, se dice, por ejemplo, que busques comida aunque sepas que eh, las gallinas o el ganado que se comió, el, el alimento, o sea, se alimentó con alimento que era limpio, ¿no? Porque muchas veces eh, comemos eh, carne de gallina o, o un huevos de gallina que, están, que son como en línea de producción, ¿no? Nos meten unas jaulas ahí y se están comiendo la comida más, posiblemente más barata que existe, hasta su propia desecho se lo están comiendo. Y entonces, imagínate el valor nutricional que tienen que tiene esas gallinas. Hay documentales gruesos de todo eso, no sé si los han visto. Las vacas también. Una vez entré en una fábrica donde mataban 5,000 toros diarios para, aquí en Texas. Impresionante, en una línea de producción, los pasaban. Bueno, no les digo, no les digo cómo, ¿no? Desde que entré ahí, se olía la muerte en ese lugar. Eh, entendí por qué mucha gente se hace vegetariana. Pero la respuesta, sin entrar a ese tema, porque es muy extenso también, es trata de buscar fuentes donde los animales andaban libres comiendo normalmente como lo harían en la naturaleza. Comiendo pasto, comiendo lo que naturalmente comerían. Número dos, toma agua limpia. Ya hemos hablado de eso en otros capítulos. Si no sabes dónde está, mándame un mensaje aquí por Facebook y te le digo dónde está el link. Y puedo decir, con eso de comprar orgánico, porque la, la verdad es, es que cuesta más dinero, ¿no? Entonces, muchas veces con tipo... Uh, um, presupuesto. Presupuesto. Presupuesto, no, no dices, pues no puedo comprarlo. Pues hay un doctor me dijo, primero empieza con los, las carnes y lácteos uh -huh. y luego de ahí las verduras y, y otras cosas porque verduras, hay cosas que puedes pelar, los puedes limpiar, um, entonces puede ser menos dañoso que la carne, sí. que, que ya viene de que comió algo y ya está dentro de la carne. No sí. es algo que puedes limpiar. Correcto, porque ya pasó por otro organismo y esa vaca o ese pollo ya se contaminó también. Es como que doble ahí. Sí. Déjame contestarle aquí nada más a eh, Vanessa. Muchas gracias. Nos sigues en las redes sociales. Nos admiras mucho. Eres un ejemplo. Así que muchas gracias, Vanessa. Lo hacemos todo eso para ustedes. Ok. Número tres, respira aire limpio. Hablamos de cómo aprender a respirar en otros capítulos. Profundo, con el diafragma. Y dice, no camines, no hagas ejercicio cuando hay humo, cuando hay smog, cuando hay contaminación, porque eso está peor. Y también tienes que estar muy consciente del de humo de segunda mano. Aunque tú no estés fumando, si alguien más está fumando, vamos a ver más detalle por qué es tan peligroso eso. Si utilizas, si estás limpiando, utilizas productos de limpieza, busca... Natural. Alternativas naturales, productos naturales y número dos, eh, productos también de cuidado o son naturales. ¿Qué nos puedes decir de eso, Pablo? Sí, mucha gente piensa en que pues, lo que pones en tu, tu piel queda ahí fuera. fuera de tu cuerpo. Pero realmente sabemos que lo que pones encima en tu piel, y tu piel es el órgano más grande. ¿Tú recuerdas sí. cuántos? <risa> no sé, mire mucho, ¿no? No, no está es, es, escrito en otra charla que vimos. Sí. Bueno, entonces, puede, puede ya, sabemos que, por ejemplo, hay medicinas transdermales que ponen un patch, un parche, un parche, un parche para que va desde afuera, adentro, a tu sangre, ¿no? Entra tu, tu sangre. Entonces, es importante pensar las cremas que estamos usando, los jabones para nuestro cuerpo, para la cara, los maquillajes, todo entonces, realmente es una gran parte de lo que entra en nuestro cuerpo, uh -huh. es por nuestro o sea, piel. Es poderosísima la piel. Eh, <ríe> mándenos preguntas. <ríe> mándenos preguntas y nosotros les podemos dar recomendaciones en privado. Eh, los productos que les recomendamos, de cuidado personal, de cuidado de la casa también, porque es un área importante de toxinas. Sí. Pues ya puedes ir a lugares como Sprouts o Whole Foods en los Estados Unidos uh -huh. y ves diferentes cremas y alternativas. También hay cosas muy sencillas para limpiar tu casa, uh -huh. como vinagre, um, esencias de aceites que se puede usar en la limpieza. Vinagre es uno muy bueno y bicarbonato de uh -huh. sodio. Yo me baño en vinagre y carbonato todos los días. ¡Ah! 
No, pero también para los que digan, ¿Lo pues no mañana? puedo comprar um, shampoos y cosas caras. Uh -huh. Dude, es increíble lo que está disponible para hacer en casa y no cuesta mucho, es tomar algo de tiempo, ¿no? Y, y ya, se, ya han visto que Mucha, muchos, están, muchos están comprando, por ejemplo, un shampoo o un acondicionador para cómo huele, ¿no? Y siente, o cuánto burbuja. Pues para hacer esa burbuja se necesita una química, es una reacción, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay cosas que no son necesarias y realmente tú puedes echar un fragante, un perfume, no tienes que ponerlo en todo lo que pones en tu cuerpo. Sí, aprende a leer ingredientes al reverso de los productos. Hoy con el internet está facilísimo, lo puedes apuntar en tu teléfono y buscar lo que hice, ahorita les voy a dar unos ejemplos para que se den idea. Bueno, y número cinco, primeros tips iniciales, eh, trata de dejar de tomar medicamento lo más posible, habla con tu médico y pregúntale si te puede ayudar a dejar de tomar medicamento, porque muchas veces el medicamento es tan agresivo que afecta muchísimo, como ya hablamos en otro episodio, tu sistema digestivo, que es donde está el sistema inmune. Ahí empieza todo, ¿no? Algo que me pre... oh, terminaste. Bueno, nada más. Eh, Quiero por, decir de eso. De... Por, pero por el, el hígado. Tu hígado está trabajando horas extras y le metes cosas que no sabe, químicos que no sabe qué hacer con ellos. Adelante. Iba a decir... Cuidado con lo que estás usando. Mucha gente y más en estos meses están desinfectando y usando sí, sí. mucho blan blanqueador. Cloro, el cloro. Sí. Ok, el cloro es, es horrible. Por lo menos si lo sientes que tienes que usarlo, usa guantes. Ese es buen tiempo para usar una máscara para no estar um, in, um, inhalando. 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 <risa> lo, el fumes, los, ah, sí, los humos, o sea, los humos del, del cloro, uh -huh. eso sí es muy importante. Y yo digo que no es tan necesario. Hay cosas que puedes usar que no son cloro, que también maten 99% de los gérmenes. ¿no? Uh -huh. pues y, ¿Qué es, amor? ¿Sabes? Well, ¿Tienes una solución para que te manden una pregunta? Mira... He oído, ¿cómo se dice? Hydrogen peróxido. Eh, hydrogen peróxido es el... Oh. Sigue hablando, sigue hablando. La, algo oxigenada, ¿no? Algo oxigenada. Uh -huh. Hay manera de usar eso también. Um, ya los... The class was silver, ¿cómo se llama? Uf, no sé. Mm, no me acuerdo. Ahorita, más, luego lo ponemos en los comentarios aquí. Sí, hay... Um, bueno, nada más limpiando con jabón mata muchísimo con agua caliente. Entonces, muchas veces no es, no es muy importante, no es, necesario, no es necesario usar esos químicos. Mucha gente piensa, no, es la única cosa que lo va a matar. Y realmente con tu casa limpia hay um, aceites naturales um, que puedes usar que desinfecten también. Yo uso uno que se llama Thieves, que es una mezcla de aceites. Esto, bueno, combinar con cosas que usas para limpiar es lo importante. No es que tienes que tener eso. Y yo sé que a lo mejor Pamela lo dices tú con mucha naturalidad, como que es algo normal que todos saben y la gente está pensando, ¿qué? O sea, si yo, yo que no sé de esto diría, pero ¿de qué está hablando? Les vamos a ayudar más adelante, no te preocupes, con sí. ayuda específica, recetas específicas sepan cómo utilizarlas. Okay. Bueno, vamos a cubrir nada más una de las áreas porque es mucho, pero es que me checar a ver un comentario por ahí. ¿no? Okay. Estoy en un, estuve en un taller que se maneja precisamente de los costos de una comida más saludable y si sí es más costosa, pero en unos años vamos a ahorrar en todas las enfermedades que tengamos por comida chatarra. Es invertir nuestra salud, 100%. Sí. Uy, y Estoy de acuerdo. Yo uh -huh. he visto que si vas en, el, en la tienda, uh, dicen que no entres a... Los pasillos de, de medio, ¿no? no con, porque no hay casi nada bueno ahí, pero alrededor uh -huh. son las cosas um, que mejor, como las verduras, frutas, tus carnes y todo eso, ¿no? Pero muchas veces yo digo, es, es a lo mejor compras unos berries. Um, unas, 
a lo mejor fresas orgánicas. Frambuesas, fresas. Y dices, wow, costaron doble los que no, no son, o un dólar más que los que son no orgánicos. Pero si estás pensando, eso va a ser el um, postre, el, algo especial, un treat, como, como una recompensa para mis hijos. Puede ser, por ejemplo, las um, raspberries. Raspberries, no sé cómo se dice eso. Uh, frambuesas. Frambuesas, algo así. Frambuesas son algo que no compro normalmente, pero a veces mis hijos, ¿por qué no compras frambuesas? Bueno, si los compro. Frambuesas, sí. No claro. estoy comprando galletas o comida chatarra, entonces a lo mejor pagué otros dos dólares ahí, pero si no estoy comprando las otras cosas también, sí. Hay un balance. Sí, correcto. Y vayan diciendo si tienen preguntas de estos temas que quieren que toquemos y con todo gusto. Ok. Entonces, hablando del de el aire, o sea, los pesticidas es una cosa gruesa. El, los pesticidas, el polvo, el ozono contribuyen al problema. El monóxido de carbono de los autobuses, autos, aviones, los metales y los químicos de las fábricas, las refinerías, el humo de todos los incendios forestales que hay, todo eso es un contaminante. El, el, la contaminación, el smog, también puede ser, endurece las arterias. Un estudio de la Universidad de, la, eh, Universidad de Southern California, de la Escuela de Medicina, mostró que los niveles, conforme subían los niveles de contaminación, también se incrementaba el grosor de la placa de las arterias en los estudios de las personas que estaban participando. Entonces, hasta cuando vas en el tráfico, pues te estás contaminando, te estás intoxicando. Sí, por eso en otro, en otro programa hablamos de caminar en el bosque. Si tienes un lugar, un lugar de naturaleza cerca, pues trata de ir. Si, aunque fuera en el fin de semana, tomar tiempo de ir donde hay aire puro sí. es súper bueno para tu sistema, para ti. Sí, y fíjate, aquí está diciendo el estudio que precisamente los pesticidas más comunes son absorbidos por la piel y respirados y se van a los pulmones. Que normalmente los granjeros que trabajan con esos químicos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer del cerebro, de próstata, leucemia y linfoma. ¡Wow! Por cierto, este, este tema está muy profundo. Yo creo que vamos a ponerle pausa aquí porque mañana, en la próxima semana vamos a hablar del de problema dentro de tu casa. Porque hay cosas dentro de tu casa que tú utilizas que a lo mejor te están eh, toxificando, no sé si se puede decir así. Pero te vamos a dar soluciones también de qué puedes hacer, cómo, cómo puedes contrarrestar eso en el medio ambiente afuera, especialmente en ese tiempo de cuarentena. Que la gente, hay gente que hasta le da miedo salir a la calle, pero como ya vimos en otras charlas que hemos dado, es absurdo, porque el mejor lugar para estar es afuera, especialmente caminando en contacto con la naturaleza. ¿Alguna última palabra, amor, antes de terminar aquí para...? Sí, pues no, no se desanimen, buscan, buscan unas cosas que puedes cambiar, puede ser la loción que estás usando en tu cuerpo, en tu cara, um, lo lo que estás usando para limpiar tu casa, porque es algo que estás oliendo, tocando. Entonces, eso serían cosas que puedes hacer cambios que no te cuesten mucho, la verdad. También. Excelente. Gracias, amorcito. Chicos, pues muchas gracias por conectarse. Eh, dale like al video si te gustó, compártelo con alguien que sabes que necesita escucharlo. Visita nuestros canales, tenemos ahí listas de reproducciones con cada una de las áreas que mencionamos. Queremos ayudarte, de veras, a que puedas seguir creciendo tu negocio, pero sin perder lo más importante. Tu alma, tu relación con Dios, tu familia, tus relaciones interpersonales, tu salud, lo que estamos hablando hoy, y tus finanzas. Puedes hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Quiénes somos, amor? Somos César y Pamela, con César y Pamela .com. Y nos vemos en el próximo live. Nos vemos. Pongan los comentarios, ahí les damos información específica. Dios los bendiga. End, 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 end. Vamos a parar aquí.